अभी कुछ बोला ही नहीं तो आवाज कैसा आ रही है हाँ लास्ट टाइम कहाँ पे थे हम लोग एवरेज एक्सप्लेनेशन हो गया था वी हैव डन एवरेज एक्सप्लेनेशन राइट हाँ एंड आई टोल्ड यू दैट वेरी वियर्ड वेरी वियर्ड थिंग एवरेज एक्सप्लेनेशन So let's start with one question. Particle is moving along a circle. As shown oh, yeah. Find so this is the circle. The radius is ten meters. Particle starts from point A find displacement. Find displacement, average velocity, average acceleration between A B and A C. If 
speed is constant and the speed is ten meters per second. दो अलग अलग क्वेश्चन है ना पहले वाले क्वेश्चन पहले पार्ट में पहले वाले पार्ट में बिटवीन ए बी निकालना है और दूसरे वाले पार्ट में बिटवीन ए सी निकालना है सारे आंसर्स निकालो फिर डिस्कस कर डायरेक्शन लिखना है आई कैप जे कैप सेकेंड वाले में आंसर थीटा कैटा उसमें ही आएगा ना बिकॉज थीटा तो गिवन नहीं है थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है आई गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा एंड विल सी व्हाट हैपेंस आई कैप जे कैप के साथ चाहिए परीक्षा यू कैन चूज स्टैंडर्ड आई कैप जे कैप
have you have to find six quantities che quantities find the me hai displacement average velocity average acceleration between a b and then displacement average velocity average acceleration between a c अब ये बताओ इसमें प्रतीक्षा इफ दिस इज आंसर देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट यू हैव फाउंड क्या कौन से क्वाड्रेंट में है ये वेक्टर ये पार्थ क्या लिख रहा है वी का क्या मतलब वी कौन सा आंसर चलो नेवर माइंड आई विल अच्छा ये पार्ट वन का बता रहा है ना ए बी का एवरेज वेलोसिटी ए बी इज इक्वल टू वन अरे यूनिट कहा है डायरेक्शन कहा है क्या आंसर है ये मैं भी तेरा नाम जो है बोलने लग जाऊं तो सही है क्या बुरा नाम लेना पड़ेगा ना शौनक बोलना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा ना ना लिखा है तूने आई क्या अब ऊपर वाला मेरे को नहीं दिखाई देता है मेरे को चैट में वही दिखाई देता है जो इंस्टेंटली लिखा है I can't see the chat history. I can only see the wow. फिर तू जो है मेरे को installment में answer दे रहा है. एक बार में देना answer पूरा. And you don't have to write I cap. I will be sufficient. I and J will be sufficient. चलो ठीक है मैं बता रहा हूं नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया ना ये और 
Are you sure the things are first quadrant mein hoega? Acceleration. Ah. Chalo, dekho. Please see everyone. So this is this is something that uh, the question is. Displacement be first quadrant में नहीं है ना? Displacement तो दिखाई दे रहा है ना second quadrant में है। If I draw a vector from A to C, come out to be in the second quadrant ना? So this is a tough question in one sense, but it is an easy question in another sense. Okay, and I'll tell you what I mean by this. It is a tough question because I am discussing motion in two dimensions, which we'll discuss much later on. Okay, because we are going to first discuss motion in one dimension. We'll first study how to describe motion along a straight line, and then subsequently we'll talk about motion in a plane. Right. So it is tough because. मैंने मोशन इन अ प्लेन ही डिस्कस कर दिया पहले ही बट एट द सेम टाइम द क्वेश्चन इज इजी बिकॉज ऑल आई वॉन्ट हियर फ्रॉम यू इज ए नॉलेज ऑफ बेसिक वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड ए नॉलेज ऑफ द डेफिनेशन of displacement average velocity and average acceleration which we have been seeing for the past couple of lectures right so what is required to solve this question simple knowledge of vectors right which i hope all of you have uh, acquired and a simple you know remembering or writing down the definition of these things these physical quantities called displacement average velocity and average acceleration so remember at the beginning i told you that we are trying to learn a new language and these are the alphabets of the new language okay displacement kya hota hai average velocity kya hoti hai एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यू आर ऑलरेडी कैरिंग सम ऑफ द बर्डन फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस दैट यू हैव बिन इन एंड योर माइंड गेट्स कंफ्यूज कि अरे वहां तो ये बताया था ऐसा ऐसा होता है वेलोसिटी का मतलब तो ये होता है so one of the major things that all of you have to do and you have to do this throughout life is that you have to unlearn and then you have to relearn okay things that you have already learned may become obsolete or they may be presented to you in a better version in a higher version right so it is always a good practice to unlearn and then relearn okay, so i will be solving this question uh based on the definitions that i have uh i have discussed in the past two lectures so first let's talk about the motion of the particle from a to b right so the particle started from this point ended at this point so this is the initial point and this is the final point right so let's work out the first object which is the displacement vector now i told you that the displacement vector is a vector which is drawn from the initial position to the final position right and you can check on the definition in your copies right 
it is a vector which is drawn from the initial position to the final position right now i want to write this vector and how do we write this vector yes how do we write this vector it is magnitude multiplied by direction the red arrow ka lambai multiplied by direction so the displacement vector will be equal to magnitude which is the diameter of the circle multiplied by direction which is minus i cap and a better way of writing this is minus 20 i cap ye aaya sabko samajh mein if you did not understand what i have just done please type no if you did not understand what i have just done please type no akash kya nahi samajh mein aa raha hai isme what is it that you did not understand do you understand that the length of the arrow will be 20 ओरिजिन कहीं नहीं है ना हमारा ओरिजिन कहीं नहीं है ओरिजिन से क्या लेना देना और आकाश ये समझ में आया कि द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज माइनस आई कैप द डायरेक्शन ऑफ द रेड एरो इज माइनस आई कैप ये समझ में आया आकाश और वेक्टर को कैसे लिखते हैं मैग्नेट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ये याद है आकाश तो फिर क्या समझ में क्या नहीं आ रहा वही तो मैंने किया ना वेक्टर का मैग्नेट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन एक्स माइनस वन नहीं फिर से बोलो भाई क्या बोला एक्स माइनस वन मैं पढ़ नहीं पाया माइनस आई कैप ही तो डायरेक्शन है ना रेड एरो का क्या डायरेक्शन है मनीष रेड एरो का क्या डायरेक्शन है मनीष रेड एरो का क्या डायरेक्शन है सुन मैं क्या बोल रहा हूं उसका वो रिप्लाई कर वे तो माइनस आई कैप ही तो है ना डायरेक्शन रेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीस है डायरेक्शन माइनस आई कैप है तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे वो तो ऐड करें क्या हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एस लेकिन मैंने डी लिख दिया मनीष पूरा वेक्टर रिवाइज करना है मेरे को वेक्टर का लेक्चर वन से लेके मनीष मेरी बात सुनो वेक्टर लेक्चर वन से लेके लेक्चर सेवन तक का असाइनमेंट जो भी दिया है कल शाम तक मेरे पास रहना चाहिए व्हाट्सएप पे कंफ्यूजिंग क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई डायमीटर को वन यूनिट ले रहे हैं क्या बोल रहा है कहा है दस मीटर के सर्कल पे तेरे को यहां से वहां दौड़ा दूंगा मैं तो कितना दूर गया इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है एक आदमी यहां से दौड़ अरे तो वाह भैया जो है यहाँ पे यहां से शुरू किया यहाँ पे एंड अप किया तो किस डायरेक्शन में गया इस डायरेक्शन में गया कि नहीं गया डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ 
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन आप लोग अपने दिमाग में चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यू आर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स अननेसेसरली वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन इज डिस्प्लेसमेंट दैट्स इट हाँ बच्चा बोलो सर देर वॉज अ सिमिलर क्वेश्चन से बोलो आई कैंट हियर फिर से बोलो लेवल टू so there is a question like a point transverse half, uh, transverse a half a circle of radius r is equal to 160 cm so here we took like uh, we took the whole uh, the uh, circumference of the circle so that is wrong na ruko bhai main bata if i am asked vara she unmute hai ki mute hai sir unmute hai ab ab khushi agar main aapse aapka naam puchunga to uska jawab kya hona chahiye sir aap repeat kar sakte If I ask you your name, what should be the answer? Khushi. But if you answer class eleven, then would it make sense? No. Would it be right? Would it be right? Would the piece of information that you are giving me would be would it be right or wrong? Uh, wrong. Why you are in class eleven, na? But you asked my name. हाँ ठीक है, but you answered class eleven. So is that piece of information relevant or irrelevant? That is separate. Is this piece of information correct or incorrect? That is separate. Okay, so it's correct. It is correct, but but irrelevant. It is irrelevant, right? समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं ओके सो देर आर मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गिव मी एंड देर आर मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कैन आस्क फॉर यस तो हमारा काम क्या है वट वट इज आर बेसिक एम आवर एम इज टू मैच the piece of information which is asked for and the piece of information which is being given right so if i'm asking you for your name then you give me your name if i'm asking you for your class then you give me your class if i'm asking you for your name and you give me your class then you are right i mean you are not wrong but it is really uh, you know it is it is an irrelevant piece of info it does not satisfy the question it does not answer the question Right. I ask you for your name, and you say the capital of India is Delhi. ठीक है भाई सही बात है आपने गलत तो नहीं बोला है but वो मेरे मेरे query का answer नहीं है ना तो यहाँ इस question में मैंने तीन queries raise की हैं. I am asking for three distinct objects related to the motion of the particle which is moving along a circle. i am asking number 1 for the displacement of the particle right what is the definition of the displacement of a particle yaad hai na ha sir it is the vector which is drawn from the initial position to the final position and i told you that displacement is a macroscopic quantity that means the displacement is not really bothered with ya aapne kaun sa rasta chuna hai displacement is only bothered with the initial and final positions right so if you are going from let's say place a to place b uh in mumbai then your displacement would be a straight line from a to b whereas 
the real path that you would have traversed to go from a to b would be would have been some sort of a zigzag way right kahin se seedha rasta kahin aur ke liye to bahut rare hota hai to aap kahin se kahin jaoge point a se point b jaoge to really in reality you are traversing a very complicated uh, a very complicated uh, path and your velocity is varying very drastically red light aa gaya ruk gaye green light ho gaya fir chalu kiya fir kahin se right turn le liya fir left turn le liya so the actual details of the path are very complicated i don't want to see that i don't want to look at it okay i just want to look at an overall picture so the overall picture is described by these three objects displacement average velocity and average acceleration so displacement is not bothered with kitna distance travel kiya agar main aapse puchunga kitna distance travel kiya let me add that then let me add this to the question let me add this to the question so i'm adding something to the question displacement distance travel average velocity and the speed of the particle right so you have to find now five things for the motion between ac uh, uh, for the motion between ab and ac to jab aap ko koi distance mangega then you start measuring the length of the path right then you come to measure the circumference of the circle you understand khushi Yes, yes, sir. But when I'm asking for displacement, then you are simply not bothered कि उसका path circular था या सीधा था या टेढ़ा था या triangle था हमसे कोई लेना देना नहीं Displacement, average velocity, average acceleration. I'm only looking at the initial and final points. Okay? Distance okay. traveled is more complicated. it it i have to literally take uh, uh, measuring tape and i have to sort of measure every step the length of every step that i have taken to go from a to b right and if i divide this by time i should get the speed okay okay sir ha chalo fir se karo fir se ek baar try karo ye panchon cheez nikalo iske liye हाँ श्रीकांत कुछ पूछ रहा था क्या श्रीकांत आ गया रेज योर हैंड हाँ नहीं सर हेलो हाँ बोल ना नहीं बस यही बोलना था कि पूछा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं हाँ 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 बिल्कुल अभी आपने क्वेश्चन बदला इसलिए डिस्टेंस नहीं तो नहीं हाँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बस ओके फिर से यार इतना मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट हाफ ए सर्कल कैसे हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट हाफ ए सर्कल कैसे हो जाएगा अब फर्म हाँ शिव सही है हाँ। बोल भाई अतर करना सर वो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ए भी तो वो हाफ द सर्कम ऑफ सर्कल हो सकता है सर तो समझ ही नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊ क्या कैसे बोलू मैं तेरे को आ... 
इनिशियल पॉइंट कहाँ है उसका अपर ए पे है सर और फाइनल पॉइंट कहाँ है बी पे एक वेक्टर अगर मैं ए से बी बनाऊंगा तो टेढ़ी लाइन बनेगी कि सीधी लाइन सीधी बनेगी तो सर कॉन्फ्रेंस कहाँ से आएगा अच्छा ठीक है समझा सर कॉन्फ्रेंस नहीं आएगा ना हाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाएगा तब आप एक वेक्टर बनाओगे जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता है और डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा तब आप लेंथ मेजर करोगे जो पाथ की ठीक है हाँ सर ठीक है ओके सो अगेन कंटिन्यू प्लीज रिमेंबर दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन एंड इट इज नॉट बॉदर्ड विद द पाथ दैट यू हैव टेकन Displacement does not care about the path that you have taken. May be circular, may be parabolic, it may be any path. इसका कोई हमसे हाँ ये सही है भाई. So displacement is not bothered with the path of the particle. Right? चिराग मैंने आंसर लिख दिया है displacement का. नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी हाँ देखो भाई एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी प्लीज सी एवरीवन अभी कुछ टाइप नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम Okay, this is the definition of average velocity. Again, average velocity is not bothered with the details of the motion. Average velocity is not bothered with the details of the motion. Okay, average velocity is only concerned with kitna displacement hua, which is minus twenty i cap. डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा जो यहां पे दिया नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा और टाइम निकालने के लिए मैंने आपको एक्चुअली ये दो क्वांटिटीज अलग से निकालने को बोली बट अगर मैं नहीं भी बोलता तो यू वुड हैव हैड टू फिगर इट आउट डिस्टेंस एंड स्पीड Look what is written here. Speed is constant. Okay. आप सब लोगों ने मॉर्निंग वॉक किया हुआ है ठीक है ऑल ऑफ यू हैव डन वॉक अराउंड द पार्क ओके सो यू आर वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड यू कीप योर स्पीड कॉन्स्टेंट राइट आई मीन दिस वेरी इजी you we as human beings can regulate our speed okay so the rate at which i walk from a to b on the circular track i keep the rate constant the distance that i travel is 10 meters per second my speed diya hua hai speed स्पीड तो निकालना भी नहीं है ये ट्रिक क्वेश्चन है दिस इज गिवन ये रहा स्पीड इज गिवन टेन मीटर्स पर सेकेंड ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल एज शोन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए बी एंड ए सी इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट राइट Speed is given ten meters per second. 
ये जो ब्लू सर्कल है इस पे जब मैं चलना शुरू करूंगा दौड़ना शुरू करूंगा एक्चुअली तो आई विल बी कवरिंग इन वन सेकेंड टेन मीटर्स सो इफ आई एम ट्रेवलिंग एक सेकेंड में दस मीटर दूसरे सेकेंड में दस मीटर तीसरे सेकेंड में दस मीटर चौथे सेकेंड में दस मीटर पांचवे सेकेंड में दस मीटर ये आया समझ में इज दिस अंडरस्टूड सो वॉट विल बी द टाइम नाउ वी हैव टू फिगर आउट द टाइम सो डेल्टा टी इज इक्वल टू हा वेरी नाइस यस राधिका यस हार्दिक गलत है डेल्टा टी इज इक्वल टू अब ये वाला फॉर्मूला आपके टेंथ वाला फॉर्मूला है राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देर फोर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या चिराग कहां से एक सेकेंड कहां से निकाला पहले मुझे रिलेशन तो पता टाइम डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है टाइम इज इक्वल टू फिर वही जो है कूदने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये सबको याद है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड याद है ये सबको कितना डिस्टेंस कवर किया है कितना डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने खुशी कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने उसी हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम वन डेफिनेशन टू अनदर राइट दिस विल बी ए कॉज ऑफ कंफ्यूजन विच यू मस्ट रेजिस्ट वेरी नाइस यस खुशी गलत आंसर है ये ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं ए से बी डिस्टेंस ऋतु ट्वेंटी नहीं है डिस्टेंस अब धीरे धीरे लोग को समझ में आ रहा है यस डिस्टेंस अब अब आया खुशी ना क्यों क्यों पहले क्या आंसर दे रही थी ऋतु डिस्टेंस हाँ सही है सुनो ऋतु डिस्टेंस कितना है ए से बी डिस्टेंस इज पाई आर हा वही तो यू हैव टू बी केयरफुल विद डिस्टेंस इज पाई आर ऑन स्पीड इज टेन रेडियस इज गिवेन एज टेन रेडियस इज गिवेन एज टेन ये कैंसिल हो गया so the time taken is pi seconds therefore the average velocity vector minus 20 i cap by pi meters per second right now this is extremely extremely non intuitive may be confusing for some people but think about it and the confusion should go away this is zohab ta confusion abhi go away hoega sir uh, 
मेरे को ये डाउट है कि हम लोग जब लास्ट टाइम आर एफ और आर आई वाला किया था ना तो हमने ये किया था ना कि वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इन टू स्पीड क्योंकि वो वी का मैग्नेट्यूड होता है डायरेक्शन इन टू स्पीड क्या बोल रहा है वी वेक्टर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इन टू स्पीड ये कब किया था सर जब वो आर एफ टू आर आई हम कर रहे थे आर एफ इज इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आर आई प्लस वी वेक्टर इनटू डेल्टा टी तो वी वेक्टर को हमने डी कैप इनटू स्पीड किया था डी कैप इनटू स्पीड क्या बोल रहा है सर तब जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वी वेक्टर का डायरेक्शन सेम था वेलोसिटी वेक्टर को अगर आपको लिखना है हां यू कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हां इनटू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हां सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हमें पता है वो tan है हां और इधर इस केस में आ, 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 जो डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर का वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सेम नहीं है सर क्योंकि जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन किया था तो फिर वो वी वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम था तो हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया था डी कैप से यहां सेम था तो वही वही मेरा डाउट है कि इधर हम वो नहीं कर सकते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते नहीं नहीं हाँ वो सब मत करना क्योंकि इसलिए मैंने वही किया इसलिए मुझे माइनस ट्वेंटी आई का पाया मैंने नहीं नहीं और नहीं 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 यहाँ पे मैग्नेट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नेट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी नहीं 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 बिल्कुल नहीं ये जो टेन मीटर पर सेकेंड दिया है ये मैग्नेट्यूड ऑफ एवरेज वेलॉसिटी नहीं है ये देख मैंने एवरेज वेलोसिटी क्या निकाला है माइनस ट्वेंटी बाई पाई आई कैप क्या मैग्नीट्यूड है इसका ट्वेंटी बाई पाई राइट ये अभी टेंथ क्लास के बच्चे को दे दे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा बोले पाई कहां से आ गया पाई कहां से आ गया द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ट्वेंटी बाई पाई माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड It has got nothing to do with ten, right? Okay. So we can say that ten is not. It is only when a particle moves in a straight line and it is in a linear motion. Straight line is also in a straight line so that its direction should not be reversed. It should be unidirectional. Unidirectional. Okay, so because this is two-dimensional motion, it will not do this. If it is one-dimensional, we can use it. Then we can use it. सर अभी सर सर हेलो फिर से बोलना एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढना है तो बिल्कुल हाँ तो सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी बता मेरे को स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं नहीं लगता तो नहीं है नहीं मतलब इनिशियल नहीं नहीं मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो तो सेम नहीं होगी क्या वो है नहीं होगी तो एवरेज एक्सेलरेशन का नॉन जीरो वैल्यू आएगा ओके हाँ तब भाई भाइयों और बहनों मजा आ रहा है सबको गोल चक्कर हो गया हाँ ओके सो नाउ डिस्प्लेसमेंट वी हैव वर्कड आउट एवरेज वेलोसिटी वी हैव वर्कड आउट एंड नाउ वी वांट टू वर्क आउट द एवरेज एक्सेलरेशन ओके To work out the average acceleration, I will draw the diagram again. This is the initial point. This is the final point. 
and the definition of average acceleration is final velocity vector minus initial velocity vector divided by the time for this change to take place right and this velocity vector abhi meri awaaz aa rahi hai clearly aryan and this velocity vector is the instantaneous velocity aryan no sir kaise bol raha hai jab tere ko meri awaaz hi nahi aa rahi hai to kaise malum maine kya question pucha this velocity vector is the instantaneous log out karke log in kar de लॉग आउट करके लॉग इन कर और फुल वॉल्यूम कर अपने डिवाइस पे दिस वेलोसिटी वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के नाउ आई आई नो दैट आई एम सॉर्ट ऑफ पाइलिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यू लास्ट टाइम आल्सो मैंने बोला था दीस डेफिनेशंस आर नॉट इजी टू ग्रास्प ओके दे दे यू हैव टू डाइजेस्ट दिस इंफॉर्मेशन राइट so please follow what i am saying very carefully the average acceleration vector is the final velocity vector minus initial velocity vector upon the time interval in which this change of velocity takes place okay and the initial velocity vector and the final velocity vector are instantaneous velocities at the initial point and at the final point now what is the definition of instantaneous velocity that we had seen well there was a mathematical definition that it is the derivative of the position vector right that means it is the position vector differentiated with respect to time okay but here i don't want to use or at least the mathematical definition of instantaneous velocity seems irrelevant what does seem relevant is the fact about instantaneous velocity that we discussed and i think i underlined the statement as well and that was that the velocity vector or the instantaneous velocity vector is always tangential to the path followed by a particle right the instantaneous velocity vector is always tangential to the path followed by a particle right and if we are talking about the instantaneous velocity vector then it is guaranteed that in the duration of time dt that we have measured this instantaneous velocity vector the motion of the particle will be a straight line and if the motion of the particle is a straight line then the speed of the particle and velocity vector of the particle will have a very simple relation between them and that will be that the magnitude of the instantaneous velocity vector will be equal to the speed of the particle right please notice my statements i am using a lot of the definitions that we have discussed so i'll say it again the instantaneous velocity vector has got two characteristics number 1 its direction is always tangential to the path of the particle number 2 its magnitude is equal to the speed of the particle at that point okay now since the particle that we are discussing has a constant speed of 10 meters per second therefore this means that the magnitude of instantaneous velocity at any point is 10 meters per second but the direction of the instantaneous velocity vector must be along the tangent to the path of the particle 
which in this case happens to be a circle therefore the velocity vector will always be directed tangential to the circle right so let's see then point a pe where is the velocity vector point a pe the velocity vector is like this point b pe where is the velocity vector point b pe the velocity vector is like this how can i be sure because i know that the particle is going from a to b right i know that the particle is traveling from point a to point b therefore along the circle it must be traveling in the anti clockwise direction right ye aaya sabko samajh mein is this understood this is the initial velocity vector having a magnitude of 10 meters per second and this is the final velocity vector having a magnitude of 10 meter per second right so now let us apply the definition of average acceleration the average acceleration is final velocity vector right final velocity vector what is the final velocity vector the final velocity vector is minus 10 j cap right minus the initial velocity vector what is the initial velocity vector initial velocity vector is 10 j cap divided by the time that it takes to go from a to b which we have already figured out the time that it takes to go from a to b is pi seconds therefore we must divide this by pi so the average acceleration vector is equal to minus 20 j cap by pi meters per second per second which is meter per second square right please notice the definitions are water tight okay you cannot interpret them from your point of view therefore there can be no two interpretations of the definition there can only be a single interpretation and that is what you have to pin down okay no matter what your mind is telling you you have to pin down the definition in your mind okay ha fir se batao fir se batao yeah initial and final speed are the same initial and final velocity are not the same okay right chal so let me explain to you again so we have a particle moving along a circle like so this is the circle the particle starts dono minus 10 kahan likha hai ve maine kya ho gaya is jo tere ko yaar vf minus vi hai na ye vf hai ye vi hai vf minus vi hai na So let's go back to the diagram. I have drawn. Yeah. Now, see. Here. Please see very carefully. We have not talked about the instantaneous acceleration. Therefore, I am not going to talk about the instantaneous acceleration. I am going to talk about number one: displacement, distance, speed, velocity. एवरेज एक्सेलरेशन ओके इसमें क्या डाउट हो सकता है जो है अभी आपको एक्सप्लेन करने से पहले सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कनेक्ट हो गया था तो लास्ट वाले का आंसर मैं सर डिस्कनेक्ट हो गया था तो लास्ट वाले का आंसर माइनस ट्वेंटी जे कैप बाई पाए है हाँ हाँ उसको मैंने लिख ही दिया एक्सेलरेशन नहीं सर मैं लिख दिया मैंने
ओके अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एवरेज एक्सलेशन आई विल चूज एनी टू पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट टू before i carry out my analysis between point 1 and point 2 i want to discuss the motion of the particle in detail what does it mean in detail means that i discuss every point of the motion of the particle so let's say that our particle is starting from this point is point pe jo स्पीड है वो एक नंबर है एंड इट इज टेन मीटर्स पर सेकेंड इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है जिसका मैग्नेट्यूड टेन मीटर्स पर सेकेंड है लेकिन जिसका डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सर्कल है सो द ब्लू वेक्टर इज द velocity vector of the particle at the starting point okay when the particle is at point 1 its speed is still 10 right this is the position vector of the particle at the starting point this is the position vector of the particle at point 1 speed of the particle is still 10 but the velocity vector of the particle is a vector having magnitude of 10 and having a direction which is tangential to the path of the particle now as you would have noticed from the velocity vector at the initial point and the velocity vector at point 1 the magnitude of the two blue vectors that i have drawn is same but the direction of the two blue vectors that i have drawn is different therefore therefore the velocity vector of the particle has changed the speed has not changed okay the speed has not changed the speed is just the instantaneous velocity ka magnitude that is speed okay so the speed has not changed the length of the blue vector at point i and the length of the blue vector at point 1 is the same the direction of the blue vectors at both the points are different therefore the velocity vectors have changed but their magnitudes which is equal to speed has not changed the displacement vector from point i to point 1 would be a straight line would be a vector like this but the distance traveled the distance traveled from point i to point 1 would be the length of the arc right so let me just let me just write this down so this is the this displacement vector okay and this is the distance traveled okay right this is the initial velocity vector and this is the velocity vector at point 1 ये आ रहा है अभी तक समझ में सबको दिन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट वन वुड बी द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट वन माइनस द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम दैट इट टेक्स टू गो फ्रॉम पॉइंट वन टू दू गो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू दॉइंट वन राइट Okay. The time that it takes, time that it takes, would be equal to 
the distance upon speed right this will be equal to the distance upon speed so this will be distance upon speed right similarly if i come to point 2 then this is the position vector of point 2 Which has no real bearing on the question. Position vector का कोई यहाँ पे मतलब है नहीं. But still मैंने बना दिया because that was one of the definitions that we discussed. And the position vector depends on your choice of origin. तो यहाँ पे तो मैंने center ले लिया है origin. इसलिए ये position vector आ रहा है. You can take the origin somewhere else, and for you the position vector will be different. this is the velocity vector at point 2 right and the length of the blue arrow is still 10 length of the blue arrow is still 10 but the direction has now changed the distance traveled between point 1 and 2 is this this is the distance traveled Between point one and two, the length of the arc, and this vector is the displacement vector between the points one and two. Okay, right? And the acceleration vector, if you want to find between points one and two, must be the velocity vector at two. Minus the velocity vector at one divided by the time that it takes to go from uh, point one to two, and again the time is equal to displacement upon speed. Abhi thoda clear hai. Abhi thodi clarity hai. <coughs> हेलो सर हाँ सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जो पॉइंट ए है पॉइंट ए पे अगर पर्टिकुलरली हम पॉइंट ए की बात करें तो वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना तो वहां वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए वाह ये तूने बिल्कुल सही बोला इसको पता है इसको कुछ पैराडॉक्स बोलते हैं क्या ये नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को जेड से शायद शुरू होता है ऐसे बेवकूफी के सवाल मेरे से ना किया कर समझा कि नहीं वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए तो वेलोसिटी जीरो चला क्यों वहां से सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना उस पॉइंट पे क्या उस पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना अबे पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है सब गुरु गोबर कर दिया ना मैंने लास्ट टाइम बताया था ना देख इंस्टेंटेनियस वर्सेस एवरेज मैंने बताया था तो मैंने एक एग्जांपल दिया था मैंने एग्जांपल एक मोटरिस्ट का दिया था याद है वो पुलिस वाला उसको पकड़ता है हेलो हेलो तूने म्यूट कर लिया ना म्यूट मत कर जब तक बात चल रही है तो जीनोस पैराडॉक्स हाँ रोहन तेरे को मालूम था या तूने जो है अभी तो भैया मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ हाँ एक एक करके बोलना लेकिन और आप एक मिनट लास्ट साइड पे जाएंगे क्या उधर पे डाउट है हाँ एक मिनट अभिन्न कहा गया हाँ हाँ सर हाँ बोल हाँ सर वो पुलिस वाला स्टोरी याद है सर तो फिर नहीं सर ऐसे ही मन में एक सवाल आया था सुबह पूछ एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं 
लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम एक पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं हम एक पॉइंट और उससे डीएक्स डिस्टेंस दूर दूसरे पॉइंट पे कर रहे हैं लेकिन चूंकि ये डीएक्स इनफाइनाइटली स्मॉल है इसलिए वी आर बेटर ऑफ सेइंग दैट वी आर डिफाइनिंग वेलोसिटी एट ए पॉइंट सर भाई और और पूछो और क्या डाउट है किसको क्योंकि क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी नहीं एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सेम रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नहीं जो v1 मैंने बनाया और जो ब्लैक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया है डेफिनेटली इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होने वाला है एक्सेप्ट इन वन पर्टिकुलर केस वॉट इज दैट केस जो ब्लैक वेक्टर मैंने बनाया है ये वाला हा ये वाला जो वेक्टर मैंने बनाया है और v1 का डायरेक्शन डेफिनेटली डिफरेंट होएगा एक्सेप्ट फॉर वन केस ना यूनि डायरेक्शन नहीं इसी इसी फिगर में इसी डायग्राम में ये v1 का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा बट वेन बताओ पार्टिकल इज फ्री मैंने कौन सा कैद करके रखा है भैया पार्टिकल को एट द इनिशियल पॉइंट यस व्हेन द एंगल टर्न इज इनफाइनाइटली स्मॉल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इट सेल्फ इज इनफाइनाइटली स्मॉल राइट बिकॉज रिमेंबर दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी इज ए फ्रैक्शन वट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट इज डी आर and what is dr dr is the displacement of the particle it is the infinitesimal displacement of the particle in time dt theek hai to yahan pe jo maine diagram banaya hai usme v1 aur displacement vector ka direction definitely different hai lekin agar yahi v1 tab banta jab initial point se particle ne infinitesimally small distance travel kiya hai तो v1 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता और ये v1 vi से कोइंसाइड कर जाता और हम इसको अभिन्न बोलते कि दिस इज द वेलोसिटी एट द इनिशियल पॉइंट इट सर एंड फिर हम v1 की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अगर हा? v1 की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं फिर v1 की डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल If I know point one and if I know the path of the particle, then I can find the direction of v one. Otherwise, I cannot. Okay, sir. Thank you. Okay, chalo. So now we go on to solving the second part of the question, right? Then say. सारे वी टेंजेंशियल होंगे हाँ फिर से सर्कल बनाते हैं ये ए टू बी सबको समझ में आ गया ना ये ए टू बी वाला पार्ट ए टू बी सबको समझ में आ गया ना ए टू बी ए टू बी में ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट ये होएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये होएगा, स्पीड टेन होएगा, टाइम ये होएगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ये होएगा, और एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर ये होएगा, 
ये आ गया सबको समझ में ए टू बी वाला पार्ट ए टू बी आ गया सबको समझ में बिकॉज नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट इवन मोर ट्रिकी सो द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस एंड इट इज गिवेन टू अस दैट दिस एंगल इज दिस एंगल इज थीटा right okay so first i want to work out the displacement vector now the displacement vector is a vector drawn from the initial position to the final position ha ab is vector ko mere ko ha yes good ab mahe ab samajh mein aaya now you are getting the ha so we need to find the length of the red arrow and we need to find the direction of the red arrow right we need to find both these things now let's take it one by one first direction of the red arrow now direction of uh, sorry kya bol raha hu magnitude of the red arrow. Now the magnitude of the red arrow के लिए मैंने बहुत भूमिका बांधी है अगर एक आइसोसलीज ट्राइंगल होएगा याद है ना ये उसका थर्ड साइड क्या होएगा रिमेम्बर दिस अगर ये एंगल थीटा है और ये एक्स है ये एक्स है तो ये थर्ड साइड क्या होएगा 2x एक्स साइन थीटा बाई टू ये याद है सबको मैं इसको फिर से वर्कआउट नहीं कर रहा हूं अगर आपको इसमें डाउट है तो यू ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ पे परपेंडिकुलर फिगर इट आउट योर सेल्फ सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल हैव ए मैग्नेटिकूड ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड एरो इज इक्वल टू टू इंटू टेन इंटू साइन थीटा बाई टू दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी साइन थीटा बाई टू दिस इज द लेंथ ऑफ द रेड एप आया सबको समझ में सबको आया समझ में ये नाउ नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट देखो भाई अब ध्यान से देखो सब लोग आई डोंट थिंक ये डायरेक्शन क्या है जे कैप है और ये डायरेक्शन आई कैप है राइट right? मेरे को ये वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होएगा कभी भी माइनस आई कैप प्लस जे कैप नहीं लिखते हैं Always figure out this angle. ये कितना एंगल होएगा ये कितना एंगल होएगा Very good. अरे मैं एंगल पूछ रहा हूं आंसर दे रहा है गलत है पार्थ यहां तो निकल जाएगा तो निकालो ना भाई उत्कर्ष निकल जाएगा तो तो हाँ भाई चलो अपने घर चलते निकल तो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री नहीं होएगा फोर्टी फाइव डिग्री कहां से आ रहा है
सर नाइनटी माइनस थीटा है जोर से बोल भाई रजत तू तो ऐसे बोल रहा है सो के उठा है अभी हेलो तूने अनम्यूट छट से म्यूट करता है ना हाँ वो बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टरबेंस है ना इसलिए सर नाइनटी माइनस थीटा होगा नहीं होएगा नाइनटी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हाँ तो भाई शानक बताएगा सर नाइनटी माइनस थीटा बाय टू हाँ दिस विल बी नाइनटी माइनस थीटा बाय टू and you know what the best part is that if this angle is 90 minus theta by 2 then really oops then really i don't have to work out anything else so ye length wala part bhi mereko work out nahi karna actually if you think about it if this angle is 90 minus theta by 2 then that's it mai to displacement vector aise hi likh sakta hu क्यों क्या हो गया कैसे एक्चुअली लेंथ का काम आएगा वैसे कैसे लिखू अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखू हेलो हाँ ये पकड़ा है अर्जन ने गुड एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस तो मालूम है ना एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस तो मालूम है ना तो अब मैं क्या करू टैन ऑफ दी एंगल इज वन जो है क्या 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 कहा से वन हो गया अब नहीं हाँ राधिका को एंगल नहीं समझना है क्या हो गया भाई देखो आई सॉस 